நாசா இஸ்ரோவை தூக்கி சாப்பிட்ட ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் தனிநபராக கொடிநாட்டிய எலோன் மஸ்க் நியூயார்க்கில் அமைந்துள்ள ஸ்பேஸ் எக்ஸ் என்ற நிறுவனத்தின் தலைவர் எலோன் மஸ்க் தான் இன்று உலகிலேயே மிகவும் சந்தோஷமான மனிதராக இருப்பார் உலகத்தின் பெரிய ராக்கெட்டை விண்ணுக்கு அனுப்பிவிட்டார் அதேபோல் தன்னுடைய டெஸ்லா காரையும் வெற்றிகரமாக விண்ணுக்கு அனுப்பிவிட்டார் உலகம் சில வருடம் முன்பு வரை அவரை ஒரு முட்டால் தோல்வி அடைந்தவன் காணாமல் போய்விடுவாய் என்று கூறியது அதற்கு அவர் அளித்த பதில் ஆம் நான் காணாமல் போவேன் செவ்வாய் கிரகத்திற்கு காணாமல் போவேன் என்று நிரூபித்துள்ளார் இதோ இப்போது செவ்வாய்க்கு ராக்கெட் அனுப்பிவிட்டார் அவருடைய சாதனை புல்லறிக்க வைக்கும் ஒன்று எலோன் மஸ்க் எக்ஸ் டாட் காம் நிறுவனத்தை தன் போட்டி நிறுவனத்துடன் இணைத்து பேபால் என பெயரிட்டு ஓனரானார் ஆனால் அதோடு முடிக்காமல் அதையும் விற்க முடிவெடுத்தார் அப்போதுதான் செவ்வாய்க்கு போகும் ஆசை வந்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி இரண்டில் அதை இபிஐ நிறுவனத்திற்கு நூத்தி எண்பது மில்லியன் டாலருக்கு விற்றார் ராக்கெட் வாங்க முடிவெடுத்து உடனடியாக ரஷ்யா சென்றார் அங்கு மிசைல் குறித்து பேரம் பேசினார் ஒரு ராக்கெட்டுக்கு எட்டு மில்லியன் காசு கேட்டிருக்கிறார்கள் இவர் அவ்வளவு கொடுக்க முடியாது என்று கூறியுள்ளார் இதற்காக நாங்கள் ராக்கெட் தர முடியாது என்று மறுத்துள்ளது ரஷ்யா அதற்கு அவர் அளித்த பதில் என்னிடம் நிறைய பணம் இருக்கிறது அதனால் நானே ராக்கெட் செய்யலாமல் இருக்கிறேன் என்று பதிலடி கொடுத்து பேசியுள்ளார் அவர்கள் சொன்ன விலையை விட தொண்ணூத்தி ஏழு குறைவான விலையில் ஒரு ராக்கெட் செய்ய முடியும் என்று கண்டுபிடித்துள்ளார் வேகமாக செயலில் இறங்கி இரண்டாயிரத்தி இரண்டு மே மாதம் நூறு மில்லியன் முதலீடு செய்து ஸ்பேக்ஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தை தொடங்கினார் முதல் ராக்கெட் வேலையும் தொடங்கியது நான்கு வருடத்தில் முதல் ராக்கெட்டை கருத்தாக உருவாக்கினார்கள் இரண்டாயிரத்தி ஆறில் பறந்த அந்த ராக்கெட் முப்பத்தி மூன்று நொடியில் வெடித்து சிதறியது கனவு கலைந்தது இரண்டாயிரத்தி ஏழு இரண்டாயிரத்தி எட்டு என வரிசையாக அனுப்பிய ராக்கெட் எல்லாம் தோல்வியடைந்தது நிறுவனம் திவாலாகும் நிலைக்கு சென்றது ஆனால் வங்கியில் இருந்த மொத்த காசையும் எடுத்தார் கடைசியாக முயற்சி செய்தார் இரண்டாயிரத்தி எட்டு செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி ஃபல்கான் ராக்கெட் வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்டது தனியாக விண்ணில் ஏவிய முதல் ராக்கெட் ஆகும் இதனால் டிசம்பர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நாசா நிறுவனம் ஒன்று புள்ளி ஆறு மில்லியன் டாலருக்கு ஒப்பந்தம் போட்டது விண்வெளியில் இருக்கும் வீரர்களுக்கு பொருட்கள் அனுப்பும் ஒப்பந்தமாகும் இது பொதுவாக ஒரு ராக்கெட் பூமியை விட்டு வெளியே சென்றதும் திரும்பி பூமிக்கு வரும்போது காட்டில் உராவி ஏற்பட்டு தீப்பற்றி எரியும் அதை ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் முறியடித்தது இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய ராக்கெட்டை விண்ணில் ஏவ முயற்சி செய்தார்கள் தொடர்ச்சியாக எல்லாம் தோல்வியடைந்தது விடாமல் மீண்டும் முயன்று இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் வெற்றி பெற்றார்கள் இதோ இப்போதுதான் உலகின் மிகப்பெரிய ராக்கெட்டான ஃபல்கான் ஹெவி ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் மூலம் ஏவப்பட்டு இருக்கிறது இதில் தான் அந்த டெஸ்லா நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான செரிட டெஸ்லா கார் இருக்கிறது இது அவருக்கு சொந்தமான அவர் பயன்படுத்திய கார் ஆகும் மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் பிரிட்டன் தமிழ் தொலைக்காட்சி 